यूनिट नंबर टू इफ मीट्स अ कॉन्विक्ट पेज नंबर नाइनटीन द लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो आर जम्बर्ड वी खाल दीज वर्ड्स एनाग्राम्स मतलब ये कि जो लेटर्स दिए हुए हैं नीचे वर्ड्स में वो जम्बर्ड फॉर्म में हैं आगे पीछे दिए हुए हैं उनकी तरतीब नहीं है ठीक है तो इनको हम क्या कहते हैं इन वर्ड्स को हम एनाग्राम कहते हैं एनाग्राम क्या होता है कि एक जो है हमारे पास वर्ड है उस वर्ड्स के जो लेटर्स हैं जैसे यहाँ पे बी आर ई ए डी ब्रेड लिखा हुआ है तो उन्हीं लेटर्स को लेके तो जब हम उसको दोबारा से रीअरेंज करते हैं तो फिर हमारे पास एक नया वर्ड बन जाता है जैसे ब्रेड इज़ एन एनाग्राम ऑफ बियर्ड ठीक है अब यहाँ पे और यहाँ पे स्पेल एक जैसे हैं लेकिन उनकी तरतीब जो है वो मुख्तलिफ है ठीक है यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमने खुद फाइंड आउट करना है जैसे सबसे पहले हमारे पास ये वर्ड दिया हुआ है देस तो इसको अगर हम इसकी सीक्वेंस को हम चेंज करें तो ये हमारे पास एस ए आई डी सेड बनता है नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है लेटर सॉरी वर्ड था तो इसको अगर हम इसकी तरतीब को या इसकी सीक्वेंस को चेंज करें तो ये हमारे पास बनता है बट उसके बाद न्यूट दिया हुआ है तो ये हमारे पास अगर इसकी तरतीब को हम चेंज कर दें तो ये हमारे पास बैंड बनता है नेक्स्ट है नो नोट्स नोट्स को अगर हम चेंज करें तो एस टी ओ एन ई स्टोन बनता है उसके बाद है मेन मेन को अगर हम चेंज करें तो एन ए एम ई नेम बनता है इसी तरह से ये जो नीचे वाली लाइन है इसको आप लोगों ने ख़ुद से करना है यहाँ पे नॉट सो इजी कुछ जो हैं वो वर्ड्स दिए हुए हैं ऐसे जिनको वो कह रहे हैं कि इतने आसान नहीं हैं तो इसको हम देख लेते हैं और डेट्स ठीक है तो इसको अगर हम इसके लेटर्स को चेंज करें तो आर ओ ए एस टी ई डी तो ये हमारे पास क्या बना रोस्टेड उसके बाद लिखा हुआ है सी एस होटल सी एस होटल में अगर हम सी एल ओ टी एच ई एस लगाएं तो ये हमारे पास क्लॉथ्स बनता है नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ अर्थ के अगर हम लेटर्स को रीअरेंज करें तो हमारे पास ये हर्ट बनता है उसके बाद है जी मोस्ट टी बोन मोस्ट टी बोन में अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास टी ओ एम ई एस टी ओ एन टॉम स्टोन टी ओ एम एस टी ओ एन ई यहाँ पे ही नहीं आएगा टॉम स्टोन आएगा नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव क्या होता है सम स्पेशलिटी किसी भी चीज़ की जो है वो उसका एडजेक्टिव कहलाती है या कोई ख़ास सिफ्त जो होती है अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है वो एडजेक्टिव कहलाएगी अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें से वो कह रहे हैं कि जो एडजेक्टिव हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग गर्ल अब गर्ल तो है लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है यह सिफ्त क्या है कि वो यंग है जवान लड़की है तो यंग क्या है हमारे पास एडजेक्टिव है नेक्स्ट है जी शी वेंट टू अ गुड स्कूल एंड हैड अ क्लेवर टीचर यहाँ पे स्कूल तो है लेकिन उसकी खसूसियत क्या है कि वो बहुत अच्छा है और टीचर जो है वो भी बहुत क्लेवर होशियार या बहुत अच्छी टीचर है 
by mistake she brought her old text book to class instead of new one ab kya hua ki wo jab school gayi to usne by mistake galti se apni purani jo thi na text books wo rakh li ya kitabein rakh li bajaye iske ek wo new leke jati ab yahan pe old kya hai old hamare paas adjective hai aur new kya hai new bhi hamare paas adjective hai next one is the forgetful girl thought the teacher would shout at her in a loud voice ab kya hai forgetful bhulakkad ya bhul jane wali jo ladki hai ye kya hai iski khasusiyat hai ya iska adjective hum isko lenge aur yahan pe kya hai ke voice to hai lekin bahut loud hai to loud kya hai hamare paas adjective hai बट द थाटफुल टीचर नोटिस द पुअर गर्ल्स एक्सप्रेशन अब टीचर तो है लेकिन थाटफुल है ठीक है मतलब सोच विचार रखने वाली सोचने वाली अच्छी टीचर है नोटिस द पुअर गर्ल्स एक्सप्रेशन गर्ल लेकिन पुअर गर्ल बेचारी लड़की उसके एक्सप्रेशन को वो नोटिस कर रही है तो पुअर यहाँ पर क्या है एजेक्टिव है द टीचर ओपन हर मेटल कबर्ड विद आ शाइनी खी टीचर ने अपनी मेटल का जो कबड है मतलब ये कि कबड है लेकिन उसकी खसूसियत क्या है कि वो मेटल की है वुडन नहीं है ठीक है और उसको उसने ओपन किया किस तरह से किया खी से किया लेकिन खी जो थी वो चमकने वाली चमकदार सी थी तो यहाँ पे मेटल जो है वो कबड की आ, के एजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगी और यहाँ पर शाइनी जो है वो खी की एजेक्टिव है You can borrow this spare copy," said the kind teacher. कि तुम ये उधार ले सकती हो इजाफ़ी कापी जो है या स्पेयर कापी जो है किसने कहा काइंड टीचर ने तो यहाँ पे कापी के लिए एजेक्टिव इसका क्या होगा स्पेयर कि वो इजाफ़ी कापी थी और टीचर के लिए क्या कि वो बहुत रहम दिल थी अच्छा नेक्स्ट देखें जी फ्रेजिज एंड एजेक्टिव फ्रेजिज डू यू नो वट इज़ वट अ फ्रेज इज कि फ्रेज़ क्या है अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि फ्रेज जो है ये अल्फाज का एक मजमु है ये ग्रुप है इट इज़ नॉट अ सेंटेंस ये एक पूरा जुमला नहीं है बट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस लेकिन जुमले का हिस्सा ज़रूर है अ फ्रेज गिव अस एन आइडिया ये हमें एक आइडिया या ख्याल देता है बट डजेंट हैव अ वर्ब इन इट लेकिन इसमें कोई भी वर्ब नहीं है ठीक है मतलब ये कि फ्रेज जो होता है अल्फाज का मजमू होता है पूरा जुमला नहीं होता ठीक है लेकिन जुमले का हिस्सा ज़रूर होता है और ये हमें आइडिया देता है लेकिन इसमें कोई भी वर्ब यूज़ नहीं होता ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ फ्रेजेज हैं इन अ मिनट यू एंड आई अप द ट्री माई फादर्स शर्ट अब ये देखें कि ये चारों जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये किसकी हैं ये फ्रेजेज की हैं मतलब ये कि ये अल्फाज का मजमू तो हैं लेकिन सेंटेंस कम्प्लीट इनमें नहीं हो रहा और इसमें कोई भी जो है वो वर्ब नहीं है उसके बाद देखें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन पेज ट्वेंटी आर फ्रेज नोट डेट द पंक्चुएशन हैज़ नाट बीन इंक्लूडेड अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं अच्छा जी इसमें देखें कि आपने ये नोट डाउन करना है कि यहाँ पे कौन से जो हैं वो फ्रेजेस हैं और कौन से जो हैं वो फ्रेजेस नहीं हैं सबसे पहले देखें ओवर द फेंस ठीक है ओवर द फेंस में कोई भी जो है वो एक्शन वर्ड जो है वो नहीं है या ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट नहीं है तो ये क्या है ये फ्रेज है नेक्स्ट देख देखें ही किक्ड इट यहाँ पे जो है वो किक्ड जो है यो यूज़ हुआ है एज एन एक्शन वर्ड तो ये क्या है ये फ्रेज नहीं है उसके बाद शी लाइक्स मैंगोज शी लाइक्स मैंगोज के वो आम पसंद करती है यहाँ पे ये फ्रेज नहीं है इन आर डिश इन आर डिश यहाँ पर कोई भी जो है वो वर्ब यूज़ नहीं हुआ है ना ही यहाँ पर सेंटेंस जो है वो कम्प्लीट हो रहा है तो ये क्या है ये फ्रेज है नाओ एंड देन नाओ एंड देन इसमें 
क्या है कि कोई वर्ब यूज़ नहीं हुआ ना ही सेंटेंस कंप्लीट है तो ये फ्रेज़ है आई एम ऑन द रोड यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस कंप्लीट है और जो है वो इसमें वर्ब भी है तो ये क्या है हमारे पास ये फ्रेज नहीं है ठीक है उसके बाद है थ्री आर फोर्स थ्री आर फोर्स क्या है ना तो सेंटेंस कंप्लीट है और ना ही इसमें कोई जो है वो वर्ब यूज़ हुआ है तो ये फ्रेज है दे डोंट वांट एनी यहाँ पे क्या है कि दे डोंट वांट एनी तो ये क्या है ये फ्रेज नहीं है आर यू कमिंग आर यू कमिंग तो यहाँ पे क्या है ये फ्रेज नहीं है गुड आर एंड बेड गुड एंड बेड यहाँ पे अगेन ये फ्रेज है उसके बाद देखें समटाइम्स फ्रेजेस आर यूज एज एडजेक्टिव फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आ बुक विद एन ओल्ड खबर कि यहाँ पे ये उन्होंने एग्जाम्पल दी है किताब की कि किताब है लेकिन पुराने कवर के साथ ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट एज ये देखें ग्रेट एज क्या है एज अ एडजेक्टिव जो है वो यूज़ हुआ है और अगर हम इसको इतना लें और ही इज़ द मैन को हटा दें तो फिर ये क्या है ये फ्रेज़ है इसी तरह से विद एन ओल्ड कवर अगर हम दिस इज़ अ बुक नहीं लगाते तो फिर ये क्या है ये फ्रेज़ है तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अक्सर अवत जो फ्रेज़ होते हैं वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं अब देखें कि यहाँ पे एड सूटेबल एडजेक्टिव फ्रेजेज टू द फॉलोइंग यहाँ पे उन्होंने कुछ सेंटेंसेस हमें दे दिए हैं और वो कह रहे हैं कि इसको सूटेबल जो है वो एडजेक्टिव फ्रेजेस लगा के आपने इसको कंप्लीट करना है जैसे यहाँ पे शी बॉट द शर्ट उसने एक शर्ट तो ख़रीदी है लेकिन हमने इसको क्या करना है कि सूटेबल एडजेक्टिव फ्रेजेस इसके साथ जो है वो पुट करते जाना है तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं शर्ट विथ ब्लू लाइंस ठीक है कि उसने जो शर्ट खरीदी है वो ब्लू लाइंस उसके ऊपर जो है वो बनी हुई हैं आई लुक्ड एट द स्काई एंड शाइनिंग स्टार्स ठीक है शाइनिंग स्टार्स दे सा द फॉक्स ऑफ रेड कलर दिस इज अ शर्ट विथ स्मॉल पैचिज इस तरह से ही हेयर द टाइगर ही हेयर हर्ट द टाइगर ग्रोलिंग फ्राइटिंगली इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे